疯了呀！可。ホテルの福ラン袋エッグみたいになるんだ。うん、まあ確かにそんな感じかな。うん。はい、ではですね日本から買って帰ってきた食料品以外のものとそれから買ってきたわけじゃないけど持ってきたものも一緒に紹介しようと思いますまずこれかなこれつむらの薬これは毎回帰ると買って帰るのですがなんかこう漢方っぽい香りのお風呂の入浴剤なのですがこれを。いつも入れるとすごい温まるのと私は腰痛持ちなのでそういう腰痛とか肩こりとかにも効くのよっていうことで持って帰ってきていますこれはねこれで65回分これいいよねうん好き<笑>すごい簡単な簡単な説明でしたねはいで同じく入浴剤これまあこれは有名なキキ油ですねこのキキ油の炭酸が入ってるやつも好きなのでいつも詰め替え用を買って帰っていますはいこれはドーバーパストリーゼ77ということでアルコール 77% の除菌スプレースプレーっていうか除菌するやつまあ、こういうご時世なので除菌にもいいし食べ物にも使えるしということで前から使っていたのですがなくなっちゃったそろそろっていう話をしていたら夫の両親からいただきましたありがとうございますで同じようなものとしては別に同じじゃないけどこのシワと匂いが取れるスプレーこれもなんかフランスでは見当たらない。感じなのでまあなんかそのリセッシュみたいなのもあってもシワまで取れるものが見当たらないなと思っているのでこのシワが取れるのはすごく便利なのでいつも買ってきていますでもってそんな中で,でいくとこれもそうこれは歌マロこれ初めて買ったんですがすごいとにかく白を綺麗になるよっていうことでこの歌マロ石鹸を試してみたかったあどんなことになるか。っていう感じではありますそしてこれはユースキン赤切れとか下焼けとか日々に効くって書いてあるでこれは手にもいいんですが私はいつもこれを顔に塗ったくってお風呂に入ってパックにするのがすごい好きでもうこれはずっと昔から買っていてなので付け替え専用を2個買ってきましたそしてこれはアイロンかけの時に使うミトンこれ前からすごい欲しくて特にスチーマーをかける時にこうスチーマーをギュッてこうしたいんだけれどもうハンガーにかけるので当てるものがないと思っていてフランスのアマゾンとかでも探したけれど見当たらずやっと買えたという感じですこれがあればきっとハンガーにかけながらスチーマーがかけられるというやつですはいでこれがじゃじゃんじゃじゃんでもないけど、えー、と無印の長袖シャツで無印は当然フランスにもあるのでありますがセレクションがものすごい少なくてでかつ当然お値段も日本の方が安いので、まあ、日本に帰ると大概何かを買って
く。で特にこのしましま T シャツが私はすごい好きでリピートして買っているのですがフランスはこう白いシャツが洗濯しているうちにだんだんネズミ色になってしまうんです。なのでこう1年も着ると白と黒のストライプではなくネズミ色と黒のストライプになっちゃうので買い替え時かなということで2枚ほど買ってきました。はい、でこれは同じく無印で買ったお正月飾り、まあ、なんかお正月飾りってうちこうちっちゃいものしかないなと思って,持って590円だしとりあえず買っちゃえという,こう勢いで買ってみましたまあでもあった方がいいでしょ、うんはい、あそうだこれもあったぞはいこれこれは買ったわけじゃないけれど実家にずっと置いてあった昔私が買った絵でこれ可愛いから持って帰ってきましたこれどっかに飾りたいなと思っています可愛いでしょこれ何の作品なのそう切り絵なのカナさんうんどうだったカナさん<笑>忘れちゃった<笑>でも作家さんの人が作ったやつで可愛いと思って買ったんだ可愛、うん、い,い切り絵の中に色がついてるのはいでじゃあキッチングッズに移行しようかなはいこれはすごい前から欲しかったこれ何ですかねカシャこれは油羽帽子帽子油羽帽子ガード<笑>ですでもこれすごいなんかほらあの昔からよくある銀色のアルミホイルみたいなのじゃないからちゃんと拭けばずっと,ずっと使えるからまあいいかなと換気扇もない我が家には我が家のキッチンには必需品かなと思ってポチりましたそしてこれは買ったわけではないのですがとてもとてもやっていただきたくてわざわざパリから持って帰ったものでありますが包丁を研いでもらいましたじゃじゃーんシャキーンすごい綺麗になってるすんごいピカピカすごいねうん、これはもうさ先端がチップしててこうプチってなったのに今もうブスッとさせるぐらいに後輩か<笑>すっごいピカピカになってでこれとそれからちっちゃいこのピッキーナイフもやってもらってこれもピカピカ、はい、でパン切り包丁もやってもらったからもうシャキーンって感じパンがもうシャーシャーシャーって切れるそんな切らない<笑>であと刃物なら何でもできるらしいと言っていいことあったからハサミも持って帰ってハサミがねもうすごいシャキッティッシュも切れちゃうのこれ今すごいよということで大満足な感じで刃物を研いできてもらったということですでそれからこれ布巾をこれは夫のお母さんからなんかお土産にいただきました。可愛い,いの。布巾はね、いいよね。日本のやつはすごいこう水切れが良いからすごく使いやすいのでいいなと思っているので嬉しいなと思っています。はい。で、よいしょ。これ同じく夫のお母様とあとうちの。母から作ってもらったマスクですねマスクいろんな柄のやつ可愛い,いのを作っていただきましてですねでこのマスクを入れるマスク入れまでいただいたのでこれをこうほらこうやって入れるわけですよそうすればマスクが持ち歩きも良いというっていう私のすごい好きなモーブバモーブ柄ですごい嬉しいかも。YouTube 見てるから。あそうか。<笑>はいという感じのものですね。でそれからこう日本に帰るといつも私は傘を買って帰ります。日本の傘はすごい優秀だからすんごいこれ超軽いの。七十六グラム。っていう軽さで、55センチの幅になっているらしい。とにかくすんごい軽いから。これをいつも何か傘を買って帰っております。今回はこれにしました。よいしょ。でこれはこれは買ったわけじゃないけど、すごい昔に日本で買って持っていたミニココットストーブ。なんかうちの実家では使わなさそうだし、ソースとかを作るのにいいかなと思って、ちょっと思いっきり持って帰ってきました。逆輸入。
でそれからですねこの辺もみんな持って帰ってきたのこれはフィスラーのお鍋これ昔ずっと使っていてでちょっと大きいからパスタを茹でるのとかにもいいしなんか実家に置いといたけど使われてないので持って帰ってきましたはいよいよでこれは鉄の打ち出し中華鍋ですこれはかっぱ橋に行った時に買ってきましたで鉄だと熱伝導がいいからお野菜を炒めたりするのにもいいしこの上に蒸し器を置いたりとかするのにも使えるなとかいろいろ思って前から鉄の鍋欲しいなと思ってたので思い切って買っちゃいましたでもってこれはすごい軽いから使いやすそうだし 5,000 回も打ち出しているらしいのですごい丈夫だって言われたから買っちゃいましたでこれは中華鍋にこう持つ時にここが熱くなっちゃうから巻くっていう雑巾こう<笑>い,るぞいらないいらないけどいいらでもこれ滑りにくいメッシュ素材極厚で業務タイプ業務タイプだからそんなにちっちゃいハンスくられるほらこうやっぱさもうもう今買うしかないって思うとつい買っちゃうんですよねこういうものはね500円だったから許してくださいはいでこれも一緒に買っちゃったやつですがこれはササラこれは中華鍋を洗う時に使うやつ中華鍋はぬめり出しすぎじゃない<笑>でも中華鍋は洗剤使って洗っちゃいけないからこのササラでこうやってねササササってこうお湯でやらなくちゃいけないわけですよでこれは普通のササラと高級ササラがあったけどせっかくだから高級ササラ<笑>なんで普通の方のことも高級ばかんかい<笑>高級ササラ買っちゃったはいということですでよいしょあこっちから行こうかでこれはブンブンチョッパーなんですかそれそんな当たり前のように言われても困るんですけど<笑>これは私が書いてるブログの読者の方からぜひ買ってほしいって言われて買ったんだけどこの中に入れてねでこの紐をねビーって引いてねビューンってやるとみじん切りができるの<笑>でもこれすごい便利だこれ,これは友達ん家で使っておおできるできるってなってで玉ねぎも涙出ないしすごいいいよっていうやつですで同じくおすすめされてこれも<笑>これはえっ、ー、となんだっけ名前忘れてたおおおなんとかっていうえっ、ー、とスウェーデン北欧のあったあったこれオメガビスペンですこれはオメガビスペンというやつですねこれでこうやってやるとな卵とかもふわふわにできるっていうでねこれを友達ん家でじゃあやってみるかって言って作ったら本当にホテルのスクランブルエッグみたいにふわふわになったのでかき混ぜるのもできるしいろんなのできるからいいよってすごい言われたから買っちゃったっていうやつですねでそれからこれも鉄鍋を買ったとこで買ったふわっとおろしてみませんかっていう<笑>小林製薬違うこれは大根おろし器なんだけどまあうちにもあるんだけどこのこれを売ってたそのお店が飯田商店っていうマツコのなんとかかんとかってテレビとかにもよく出てるその店主の人がおろしニストっていうお,おろしを極めて極めて。<笑>おろしを極めた人ですごいおろしにおろし機材に熱い人なのでそこでこれはすっごいふわっと<笑>大根おろしとか作れるってぐらいだったから買ってみたのそうでもこれのなんか生姜おろしなんてもう売り切れちゃってて買えなかったの本当はしょうがおろしもね買いたかったんだけどもうなんか2月まで入荷しませんで予約制みたいなぐらいだったんだよだからいいでしょはいでこれはそのカインズで売っていて取っ手が邪魔にならず冷蔵庫にもシュポッとこポケットに入れられるということで今うちには麦茶入れが1個しかないから2個あれば盤石だなと思って<笑>何を盤石にしようか<笑>麦茶麦茶を常に冷やしているやつと飲んでるやつがあった方がいいかなと思ってこれも買ったんです。でそれ以外にここにいっぱいいろいろあるのがこれ,のあこれはね頂き物の京都でのお箸お箸はやっぱりなんかこっちじゃいいの買えないからあっても高いし
あこれいただきもの菜箸でしょあこれもねほら見てこれはバターナイフこれは飯田商店で買ったんだけどこれはねここを持ってるとアルミだから体温で熱が伝わってバターがシューって溶けて切れる,<笑>切れるんだってすごいでしょ日本って本当に何でもあんなと思って面白いから買っちゃったいいでしょでそれから同じようにお箸がいろいろよいしょお箸はね買っといて損がないからこうだしのと夫のやつと,とか買ったでしょでこの辺のスプーンとかは前日本で使ってたやつをなんか実家に置いといたけど使ってなさそうだったから持って帰ってきましたこういうのあると便利だからねでこれ同じくこれはね北海道産の多毛剤のスパチュラなんだけどこれ左利き用なのだからすごいなぁと思ってすごくいいじゃないでこれこれはスライサーこれは貝印のスライサーで、まあ、前も使っていたんだけれどうちのやつ壊れちゃったんです厚み調整機能のところがバコってなっちゃってでなんか違う厚み調整機能がないのにしようかなって考えたけど結局まだ同じのを使っちゃったなっていううん貝印使いやすいから好きなのでこれはあこれも無印良品のでこれはシリコンの調理スプーンこれシリコンだから普通にこのままこうやって予想こって炒めることもできるしかつこれをこう何お皿にそのまま置いとくこともできるしっていうことで「大人気」っていう記事を見てすっごい欲しくなっちゃってずっと買おうと思っていてそしたらこれの小さいバージョンもできたっていうのがあったから2個買っちゃったでもこれ590円と490円しかしない安いね偉いわで同じような感じでこれはカインズで買ったシナルターナーこれもほら炒められるでしょとにかくいろいろ炒めたいねよほらあれかな<笑>そうで日本に帰るといつもちょっとずつお皿を買って帰っていますでこれはお茶碗を買いましたでこれはですね水道橋の千鳥っていう器屋さんに行ってグーッといっぱい買っちゃったっていうねでもほら素敵でしょでこういうのを何度も自分で作ろうと陶芸教室でトライしているけど未だかつてうまくいかないからもう買ってきちゃったっていうそういうことですね。<笑>で同じくこれも土鳥で買ったこれはそばチョコでそばチョコは本当に自分で全然作れないからこういうのはいいなと思っていて同じ作家さんなんだけれどこれはほら飲み物にも入れられるでしょコーヒーカップともしても使えるからそばチョコはいくつあってもいいんだっていうことですねだからいくつあってもいいからこれも買った。<笑>これはこれも違う作家さんだけどこっちブルーでこっち白で可愛いからこれも買いましたはいでこれは買ってませんよこれ以降は買っておりませんこれは昔京都に行った時に骨董屋さんで買ったやつこれはシルバーでなんか絵が描いてあって可愛いから買ったけど今覚えばすごく高かったと思う。わかんない、覚えてない、恐ろしくて思い出し、思い出せない。<笑>そう、そう、すごい高い店だったんだな。で、これも昔日本で使っていたちっちゃい鳥皿。これも作家さんのものだったと思うけど、もはや忘れちゃった。なんだかでもまあ昔はだからこういう白いお皿をよく使っていたわけですね白,白いっていうかちょっとベージュだけどまあでもあったら便利かなと思って持って帰りましたでこれは同じく昔日本で使っていたキウスもう一体どこでどう買ったのかも全く思い出せないけどうちではいろいろお茶をよく飲むのでキースはいくつかあってもいいかなと思って持って帰りましたとはいでこれはちょっと食器とは関係ありませんが番外編バンドエイドのキズパワーパッドが大好きなのですがで私よく料理中にこうね酔っ払ってちょっと。とか手を切ったりするわけですけどそういう時にいつもキズパワーパッドにすごくお世話になっているんだけどキズパワーパッド高いなと思っていたらこのカインズに行った時にキズパワーパッドのカインズ版っていうのがあってて安かったから
大量に買ってしまいましたいろんな種類すごいいっぱいこれで多分1年間怪我しても大丈夫でもってこれは猫のお土産などよいしょはいこれは歯磨き楽屋っていう食べる歯磨きフードに混ぜるだけで猫の歯磨きができる同じく歯磨きおやつとにかく歯磨きをさせたいで猫は好きなのがやっぱりチュールチュールはうちの猫も大好きなのでこのカインズでホームセンターのでっかいバージョンを買ってみたこれが鶏ささみバラエティでこっちはマグロ海鮮ミックスでさらに乳酸菌が100億入ってる<笑>うんそうだからお腹にもいい,い,いはずはいという感じで今回は食料品以外の持って帰ってきたものをご紹介しましたお役に立てたかしらという感じですがこれからまた使っていきたいと思いますではまた次回の動画でお会いできたらと思いますガラガラキッチンでした